白百合ペット王国三密の関係で今回も茶子さんとは別々に収録して後で合体形式を取りました白百合ペット王国皆さんこんばんはこんばんは今日も始まりました白百合ペット王国元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、なぎなたの有段者で数々のボランティア活動をされているちゃこさんと、所沢の米で日本酒を作る会を立ち上げ、脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています。菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場まで、ペットの一生を網羅したラジオ番組ですこの後一緒にどうぞお付き合いください今回のメニューは志村健の木のエピソードエッセイ紹介千年桜と妻ストレス拡大で喧嘩をしても長引かせない大野真由子さんより近況メール土屋悦子さんのツイッターからでお送りいたしますこの番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの贈り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしますそれではオープニング曲シンガーソングライター焼田舞ちゃんで哲学をお聴きくださいそっと泣く鳥もいれば大声で泣く鳥もいる飛び方を知らない白百合ペット王国。茶子さん。はい。北斗七星という新聞のコラムにこんな記事が出ていました。はい。では紹介します。東京郊外の西武線東村山駅前に。志村けんの木がある。東村山市出身の志村さんが。東村山温度で。地元の知名度アップに貢献した功績を称え。40年以上前に植えられた3本のケヤキラその大木にも生命の息吹枝先に若葉が燃え始めた桜前線はどんどん北上しもうすぐ北海道へたどり着くところが外出がままならない花見は不要不急密集密接の象徴だすぐ葉桜になってしまうのが名残惜しい古典芸能、狂言に、花盗人という演目がある。桜の枝を折って盗もうとして捕まり、木に縛り付けられた男が、出来栄えの良い和歌を読んで許されたという話だ。本来なら、窃盗や器物損壊の罪。だがそれ以上に、日本人は花をめでる心に、風情を感じ取るのだろう。世の中を、少しでも明るくする効果があれば幸いだ。と、こんな記事なんですよ。東村山はすぐ隣、三本の欅もよく見て歩いていましたが、これがあの志村けんの木とは知りませんでした。東村山いにはさきゃたまこ。はい実は私、多摩湖町に住んでいたんですよ、えー。子供と一緒に歌ってました。あ、そうですか。この志村けんさんの欅の木の由来なんですけれども。はい、昭和五十一年に東村山市出身のタレント。志村けんさんへ。
この東村山市の名を全国に広めてくださった功績に対して感謝状が贈呈されましたそれをきっかけに植樹されたものなんですそうですか平成27年の3月に市政施行50周年を記念して、うん、志村県の木の記念植樹看板が設置されましたそうですかということで今年はテレビでもこれが紹介されていましたああ、はい、親しみのある素敵な楽しい芸人さんでした、うん、心よりご冥福をお祈り申し上げます、はい、駅から近くて家賃もお手頃ペットも OK そんな物件ないかしらあるんです駅から近くて家賃もお手頃もちろんペットも OK 私たち TS にお任せください所沢市南住吉株式会社 TS 白百合白百合白百合,白百合あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください白百合ペットセレモニーお問い合わせご相談は零四二九二八零九零零まで。私と小鳥と鈴と。私が両手を広げても、お空はちっとも飛べないが。飛べる小鳥は私のように。白百合ペット王国今不要不急の外出を控えましょう緊急事態が継続中そのもとで働き方もテレワークとかで自宅にはお父さんも子どもたちも毎日一緒ストレスを抱えついお母さんは爆発そうですね朝昼晩食事の支度に掃除洗濯仕事も増えてお母さんの負担は大変ですからね我が家でも例外に漏れず小さなことから大きなことまであなたは病人の私をほったらかしてお花見に行くような人なんだからそう昔のことをあれやこれやと一緒にいる時間が長いから言わなくてもいいことだけどつい口に出てしまうのかなこのエッセにはこんな顛末が出てますよ妻がイライラしながら古い新聞を突き出してきましたエッセイ千年桜と妻フリーライター菊池一代その年の元旦は日本三大桜に数えられる福島県の三春にあるという三春滝桜に会いに出かけたシーズンオフには一っ子一人いない吹きさらしの大地から穏やかな斜面を降りた低いところにその老木は静かに立っていたやっと会えたとうとう会えた息が苦しくなるような感動が体を駆け抜けた大きな怪物のようなその巨老木は黒い樹肌に大きく広げた枝を何本もの支柱が支えて我が目には痛々しくさえ映った。古老木の周りには低い柵が巡らされていて中に入ってはいけないわけだがその老木に直接触れて何かを感じたく太い幹にそっと耳を当ててみたそうしながらこの旅に至るきっかけを思い出している自分がいたある日
仕事で車のハンドルを握っていたが、なんぞ面白い放送でもなかろうかとカーラジオのスイッチを入れた。言葉には言霊というものがあって、木には木の精霊が宿り、一個の石にだってそういったものがあるんです。こんなことを誰かゲストの人が話していた。話は巨木の話題に移り。樹齢六千年以上と推定される屋久島の縄文杉の存在を私が初めて知ったのはこの時であった樹齢六千年以上と聞いて我が耳を疑っているところに今度は樹齢一千年以上の桜の木があると話は続いた木はそんなに長生きするのかと驚愕するとともに木に対する認識を新たにしたものだ日本国内に何本かの巨樹古木桜があるというのだまず岐阜の宮村の我流桜は幹回り大人四人で手が回らない太さという一、さらに岐阜県の根尾村に薄墨桜があって樹齢一千五百年ほどと推定され幹回りが15メートルの巨木二、山梨県に存在する山高神代桜はなんと樹齢2000年と我が国最古の桜と言われているものらしいそして福島の三春滝桜が樹齢1200年以上目の高さ周りが 9.5 メートル花は日本三大桜の他の日本を圧して若く見事であるとこの日以来大きな木に関心を抱きこの木は樹齢何年ぐらいだろうと問う癖のつく自分になっていた屋久島はさすがに遠くちょっとに行けるところでもないしかし福島の三春にあるという三春滝桜なら郡山駅から近いし日帰りが可能だその木にどうしても会いたい会ってみたいそんな思いが日増しに膨らんでもはやその気持ちを抑えきれないところまで来ていた毎年続けている正月元旦の一人旅は必ずその千年桜に会ってこようそう決めてからの一日一日の長かったことったらなかった年越しのお酒をいただきすぎてか寝坊してしまった自分に腹を立て立て駅に向かう自身がまた情けなかった気分直しのカップ酒を飲み切って機嫌を整えて東北新幹線に飛び乗る郡山で磐越当線に乗り換えて毛木三春と2つ目の駅であるが時間表を見て唖然とする正月ダイヤでシーズン外のため列車の本数がまるでない行ったところで果たして戻れるものかの心配さえ深刻であるせっかくここまで来たのにここで今朝寝坊さえしなかったらと怒っているもう一人の自分にまた気分直しのワンカップを差し上げてえい、ー、なんとかなるさと腹を決めてタクシーを探すが車という車がなかなか見つからないなんだかんだと時間が食ってやっと目的の場所に着いたのが午後3時近くであったタクシーの運転手は「このまま俺帰っちゃうとあとは車拾えねえべしてそんでも宴会?」この一言は命綱を切られる重さを持って自分に響いたタクシーに待ってもらって老木との初対面に感激しているが迫り来る夕暮れも足早だ。寒さも身に染み出したので駅に向かってもらう春にこの木に会いに来る人はいっぱいいるがなんで今自分にと不思議がった今度は花の時期にぜひ来てください NHK のニュースに出たらもう混んでダメです4月頭になったらタクシー会社に電話ください見ごろをホットラインで教えますからこう案内して電話番号をくれたウグイスの初音も聞いて梅の前線も北の方を目指して去っていった周囲に
桜の開花予想がささやかれ出す頃になると再び我が心の内にさざ波が起こり出していることに気がついた冬に会いに行って満足しきったはずじゃなかったのかそう自問する答えは三春滝桜が滝の流れ落ちる勇士と絶賛されるその時の花が見たいというものだった旅行用のカバンの底から元旦にもらった電話番号を取り出してダイヤルしてみた今年は早くてここ二三日で花はいい感じになるでしょうこんな情報を得たこうなると妻いわくまるで子供のようなんだから行きたい行きたい頭の中はそればっかり確かに他のことは何も浮かばないどうしても行かなくてはそこまで気持ちが煮詰まってしまったこんな時に限って妻は熱を出して寝込んでしまっているなんとか翌日には熱が下がることを祈る思いで朝を迎えたすぐ検温を進めるが40度近い体温計を手渡されて愕然とする世の愛妻君ならおとなしく看病に専念するはずだが我が家ではそんなに甘くないぞ命に及ぶ重大事ならいざ知らずあの桜の花は待ってくれないこのチャンスを逃したら来春まで待たなくてはならないそう思うとじっとしていられない自分であった何か食べたいものはと聞くが特になしそれなら何か飲むかと聞けばスポーツドリンクが欲しいとのことで枕元にその品を取り揃えたその後間もなくカメラを担いでまっしぐらに見張る滝桜目指して駅に向かう自分がいた「後ろ髪引かれる」の思いと戦いながら気持ちはまっすぐに見張る滝桜に吸い寄せられていった冬に見た怪物的な桜の老木は美しく化粧してあでやかに見事な花をらんまんと咲かせていたそっちを見てもこっちを見ても人人人だらけこの週末はこの倍も3倍も人が出ると聞いた花は江戸彼岸系紅しだれ桜という種大正11年10月に我が国の桜を代表する巨樹として天然記念物に指定されたと説明板にあった今日までの長きの間どれほどの人にこの花が感動を与え続けてきたのだろうこの花の下にどんな物語が綴られてきたのだろう息苦しいほどの幸せに包まれて花に酔っていた自分であるが我が家に向かう電車が駅に近づくほどに忘れていた妻のことが気になりだした玄関に立って静かに忍び込んだはずの私に妻は腰に手を当てて怖い顔をして「三春滝桜どうだった?」と聞いてきた「三春滝桜行ったことなぜ分かったんだろう」「自分の欲望のためならあなたは病人さえ置いていく人だから」と妻はいまだに皮肉たっぷりに言う。というお話ですが、はい、このエッセイは2009年11年前に書かれたものですよね。そうですね奥様も忘れられない思い出というかこれは事件ですね。うん、ずっといつ,もいつまでも言われます。何年経ってもその時の記憶よみがえってくるのかもしれませんよ。<笑>はい仲のいい夫婦をおしどり夫婦って言いますねおしどりという鳥はオスとメスがいつも一緒にいるって言われますそこでおしどり夫婦の特徴ですが例えば夫婦ともにいつも笑顔でいるお互いを尊敬している相手を思いやれるこんな特徴からわかるように夫婦がおしどり夫婦となるにはお互いが気持ちよくいられることが大切です。はい、二人で一緒にいる時間も大切ですが、うん、お互いを尊重するがために
一人の時間を大切にするのもおしどり夫婦の特徴と言えるでしょう。また夫婦が仲良く長く続けられる秘訣はお互いを思いやる気持ちですよね。はい、感謝の気持ちを言葉で表す、素直に謝る、夫婦の時間を大切にする。それぞれの時間も大切に、はい、喧嘩を長引かせない、はい、こんなことも挙げられると思いますよ確かにその通りだと思います喧嘩は長引かせないまたこの記事も示唆に飛んでますよはいはいこれですねじゃあ読んでみますねいつも仲良く妻と夫の心構え補い合えば最強のコンビになるというものですが、えー、これはクオリティオブライフ研究所代表の夫婦円満コンサルタントの中村春美さんです。皆さんこんにちは。私はご相談を受ける前、性格テストを受けてもらっています。その結果、夫婦の 90% が対極の性格でした。この分析内容に、相談者は隠しカメラで見られているようだと言います。アメリカの心理学者の調査でも同じ結果が出ています。中略。実は生物は対極の性格に恋するように設計されています。異なる遺伝子の両親からは多様な遺伝子の子供が生まれ、その中の誰かが生き残る確率が高いからです。さらに、恋愛中に分泌されるホルモンはアバタモエクボ状態を作ります。私にないあなたのここが頼もしい、可愛い,いとなるわけです。この分泌は最長で3年。終了後は、なぜあなたはそうなのありえないとなり、それが積み重なり、夫婦の危機が訪れるなんてことも。ここも中略。えー、性格の不一致の夫婦は相性がよく、保管し合えば最強のデコボココンビなのです。補い合って仲良くお過ごしください。と締めくくられています。白百合ペットセレモニー。愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの贈り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー。カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国東京ワンニャンシェルターアダプション主催大野真由子さんより近況メールを頂戴いたしました茶子さんから紹介お願いします菊池さん茶子さんいつもお世話になりますいつも幸せとパワーを届けてくれる番組をありがとうございますなかなかスタジオに遊びに伺うこともままならず申し訳ありません日本中がコロナ禍の中に深く沈んでしまったような昨今ですが、動物たちの保護活動も少なからず影響を受けております。緊急事態宣言も発令され、今、うちのシェルターも多数のシェルターボランティアさんが参加を自粛されているため、人手不足とスタッフのマスクが入手不能になり、かといって他業種のようにテレワークというわけにもいかないのです。スタッフはそれでも危険を覚悟で電車やバスという公共の交通機関で通勤してくれている状態です。手指の消毒液も入手が難しい状況が続いていますが、動物たちの衛生管理は怠るわけにいかずに必死の日々です。現状は、このような状況にありますでも暗いニュースばかりではありませんこんな状況の中ですが在宅勤務やご自宅待機が増えた結果里親様たちからは譲渡した動物たちが
家庭での癒しになっているこの子たちがいてくれてよかったどうなるかわからない不安をこの子が救ってくれている頑張ろうと思うといった声が最近たくさんシェルターに届いています先の見えない日々ですが引き続き動物たちの幸せな未来に向けて頑張ります皆さんの健康と新型コロナウイルスの感染の一日も早い収束を祈りつつ東京ワンニャンシェルターアダプション主催大野真由子4月30日マスクや防護服除菌や消毒剤の入手困難というニュースが流れるたびにいつになったら安心できるのかなって心痛めています大野さんは平成8年から本格的にペット保護の活動に携わるようになったと言われておりましたもう一台、えー、と熊本の土屋悦子さんのツイッターから紹介させていただきたいと思いますはい、熊本県で保健所犬猫保護専守の代表をされている土田さんからです。今も覚えてるあの日、土田さん、無理したらダメよ、眠らせてあげよう。そう言われ、一旦は犬舎に背を向けました。帰る途中、ハンドルを握る手に涙が落ちた。泣きながら U ターンをし、あの子を引き出した。預かりさんや医療費のめども立たないのに、見切り発車的に必ず元気にしてみせる、必ず幸せにしてみせる、ご飯も食べれず、排泄がなく、ぐたーっとしているこの子、白縫いの道の駅で保護された子、私がつけた名前は、白縫い道子さん。なんとか預かりさんが見つかりみるみる元気になっていき新たな家族が見つかり新しい名前をマロンとつけてもらったそのマロンが今朝亡くなりましたいつもお気に入りのボールを加えていた「ありがとうマロンの家族さん涙が止まりません今はっきり言える」あの時引き返してよかった。マロンをガス室で死なせなくてよかった。マロンは家族に見守られ、眠りにつきました。自分も命がけで小さなペットの命を救うことに日々頑張っている救命天使の近況を聞かせていただきました。白百合ペット王国。番組もいよいよ終盤に差し掛かりましたコロナ感染による緊急事態宣言が5月末まで継続されることになり外出自粛要請は未だに解除されませんゴールデンウィークも今年はどこへも出かけませんでしたステイホームお家にいましょうが合言葉子供から母の日に寄せてメールと置き配という方法でカーネーションが届きました。今だからこそ心を大切に手紙や電話、SNS で交流できたらいいですね。今日の収録も前回同様、自宅で一人でマイクに向かっています。ネット放送局レオの編集ありて番組が続いています。ありがとうございます。白百合ペット王国を聞いてくださる皆さん、どうかお元気でいてください。きっとこの困難を乗り越えて、あの時はねーって笑い合える日が一日も早くやってきますように。あと少し。我慢、我慢。頑張るぞー。はい。チャコでした。頑張りましょう。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしましたお別れはドリーミングのオリジナル曲から「日の光を」を田島玲子さんでお聴きいただきながらのお別れです
。それでは次回まで。皆さん、ごきげんよう。